เราเชื่อว่าทุกคนรับรู้รับทราบกันหมดแล้วนะคะว่าสถานการณ์โควิดระลอกสามทำให้ภาระหนี้สินของคนไทยมีภาระที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันหนี้สินค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่มันไปสวนทางกับรายรับมันจะลดลงก็เลยทําให้กลายเป็นปัญหาซึ่งเรื่องนี้นะคะทางศูนย์วิจัยการศึกรไทยเองมีการสํารวจสถานการณ์นี่นี่เป็นหนี้สินของภาคครัวเรือนต่างๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพบว่ามันมีสัญญาณอันหนึ่งที่ปรากฏออกมาก็คือสัญญาณนี่ครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะพุ่งปีดค่ะโอ้โหแค่เรายังไม่พอนะครับพอเจอวิกฤตโควิดสิบเก้าระลอกที่สามเข้าไปสถานการณ์ภาระหนี้สินของพวกเราเนี่ยนะครับประชาชนก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวส่วนในแง่ของตัวเลขจะเป็นแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับบัญชีสินเชื่อต่อรายนะฮะเพิ่มขึ้นมานะจากเดิมนะครับในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยสองจุดหนึ่งบัญชีต่อรายแต่พอไตรมาสที่สองขยบขึ้นมาแล้วนะครับกลายเป็น 2.2 บัญชีต่อรายฮะมาดูนี่ต่อรายได้ไหมครับถ้านี่ต่อรายได้ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนไตรมาสแรกของปี64นะเอาปีนี้นะ 42.8% ค่ะพอเข้าสู่ไตรมาสที่2เท่านั้นแหละค่ะจาก 42.8 เป็น 46.9% คือรายได้100บาทเนี่ยตอนนี้เราเป็นหนี้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ 46.9 บาทอะถูกต้องก็คือต้องจ่ายหนี้ก่อนอะแล้วที่เหลือจะพอกินไหมเพราะว่ารายได้ที่มันได้เข้ามามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมครับแต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือบรรทัดสุดท้ายนี่แหละรายได้ที่ไม่ปกตินะครับก็อาจจะถูกพักงานไปนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยโดนลดโอทอันนี้ก็น่าเห็นใจมากๆนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรถูกรีฟิตเอาเพนะฮะคือพักงานแล้วไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ว่าสถานทางกฎหมายโอเคยังถูกการจ้างงานอะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่ารายได้มันหายไปสัดส่วนตรงนี้ครับไตรมาสแรก 56.2% ดูไตรมาสที่2สิครับ 59.6% นะมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยใช่ครับตัวเลขที่มันขึ้นมาแบบนี้มันไม่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรมาดูกันต่อเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าไปดูข้อมูลนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเขามีการพบว่านะสัดส่วนของผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 39% แต่ส่วนที่ยังไม่เข้ามาตรการก็ยังเยอะอยู่นะค,คงยังลังเลยังไม่กล้าหรือยังตัดสินใจไม่ได้นะคะตรงนี้สูงถึง 61% ทีเดียวถ้ามาดูในส่วนของหนี้สินภาคครัวเรือนก็จะพบเลยกลุ่มที่น่าเห็นใจและกลุ่มที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะเป็นภาวะวิกฤตทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมากว่าเท่าตัวทีเดียวไปดูนะคะแต่รัฐไตรมาสเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าช่วงไตรมาสแรกอยู่ที่ 10.8% แต่พอเป็นไตรมาสที่2นี่ค่ะมาเลยค่ะสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเยอะด้วยนะคะ 22.1% ค่ะนี่ค่ะกลุ่มเปราะบางกําลังเผชิญกับภาวะแบบนี้อยู่ค่ะครับก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ารายได้เองก็ลดลงไปในขณะที่ค่าใช้จ่ายคือจะบอกว่าทรงตัวมันก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยให้จ่ายหลายตัวกับเพิ่มมากขึ้นสุดเลยสามพอเราต้องซื้ออุปกรณ์เข้ามาดูแลร่างกายอะไรของเราเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยไอตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าสถานะทางการเงินเนี่ยตอนนี้มันเปราะบางมากแค่ไหนเนี่ยก็ดูจากตรงนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับจริงมันมีหลายตัวแต่ตัวที่เราวัดกันง่ายๆก็คือตัวสัดส่วนหนี้ต่อรายได้คือถ้าเป็นทางด้านของอัตราส่วนทางการเงินเขาจะเรียกว่า debt service ratio นะครับถ้ามันเกินกว่าครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆคือรายได้มา100บาทเนี่ยเราเป็นหนี้สะเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่าใช้จ่ายมันมีโอ้โหจิปาถะเยอะแยะมากมายถ้าครึ่งหนึ่งเราต้องไปจ่ายหนี้ไอ้ครึ่งหนึ่งที่เหลือเราพอเหรอฮะแล้วถ้าคนที่เป็นครอบครัวใหญ่มีหลายคนแล้วหลายคนต้องหาเลี้ยงนี่ลําบากทีเดียวนะคะจริงๆสถานการณ์ก่อนโควิดรอบ3เนี่ยตัวเลขก็ปิมปิมอยู่แล้วนะมัน 41-50% แต่พอมาเจอโควิดรอบ3ไม่ต้องบอกเลยนะคะมันทะลุ 50% ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของความไม่แน่นอนที่กระทบต่อไรายได้แล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยทําให้บรรดาลูกหนี้ต่างๆเริ่มมีความกังวลต่อสถานการณ์หนี้ที่เพิ่มขึ้นแล้วส่วนใหญ่บอกเลยนะมองว่านี่ของตัวเองเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมเกือบ 27% เปเขาอยู่ในภาวะแบบนั้นถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะคะมีสัดส่วนเพียง 7% เปเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะร
พราะเขาก็เชื่อนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะทําให้การจ่ายใช้สอยดีขึ้นการจ้างงานก็น่าจะดีขึ้นใช่ค่ะบ้านเราก็เริ่มฉีดวัคซีนแล้วนะคะนั่นแปลว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็เริ่มมีความหวังว่าปลายไตรมาสสองเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็น่าที่จะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายวัคซีนก็ต้องมาด้วยถ้าฉีดวัคซีนได้เขามองว่าการทําธุรกิจทําธุรกรรมการทํางานอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นเอาง่ายๆเศรษฐกิจมันหมุนเวียนได้อะแต่พอมาเจอโควิดแบบนี้บางส่วนก็ยังทํางานที่บ้านมันก็กระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังหนึ่งนะคะในขณะที่ฝั่งธนาคารพาณิชย์เองเขาก็เตรียมเหมือนกันนะคะเน้นเตรียมในเรื่องการเสริมสภาพคล่องนะคะรองรับธุรกิจต่างๆนะคะถ้าแทนการที่จะเข้าไปแก้ปัญหานี้ต่างๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวัคซีนมันมีการชะลอหรือฉีดไม่ได้ตามเป้าอันนี้แหละเป็นโจทย์ยากที่เข้ามาแล้วมันอาจจะทําให้สมการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามคือคือเรื่องของหนี้เสียนะครับที่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่พอมีมาตรการภาครัฐอะไรออกมาหรือว่ามาตรการแบงค์ชาติออกมามันช่วยบรรเทาได้แต่ตอนนี้เป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับสําหรับตัวแนวโน้มหนี้เสียนะฮะในช่วงปีสมรสิบสาที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่สามจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นตพอปีนี้ครับมีโอกาสที่เขยบขึ้นมาตั้งแต่สามจุดสองจนถึงสาจุดห้าเปอร์เซ็นตอันนี้เป็นตัวเลขคาดการจากศูนย์วิจัยกะสิกรไทยนะครับใช่ค่ะดูตัวเลขอันไว้เยอะๆนะคะดูไว้ดูไว้นะคะแล้วดูซิว่าจะทําอย่างไรช่วยลดลดลงมาหน่อยอย่าให้ไปถึงแตะจุดนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามองภาวะณปัจจุบันนะคะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเองก็มีสารพัดมาตรการออกมาตรงนี้มันเป็นข้อดีนะเพราะว่าแล้วภาวะที่กลุ่มลูกหนี้แล้วก็บรรดาสถาบันการเงินต่างๆนะปัจจุบันที่ยังอยู่ได้เนี่ยมันได้รับอานิสงส์นะคะจากมาตรการของภาครัฐสารพัดมาตรการโดยเฉพาะเรื่องการผ่อนคลายในการจัดชั้นหนี้ของแบงค์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแต่ประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือหลังจากนี้อีก 1-3 ปีข้างหน้าเนี่ยแม้ว่าเราคาดหมายได้นะคะว่าโควิดคลี่คลายแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะแต่กลุ่มที่ต้องติดตามบอกเลยขีดเส้นไว้เลยยังเป็นบรรดา SME และก็รายย่อยในส่วนของบ้านบัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล3กลุ่มนี้ยังอาการน่าเป็นห่วงแม้ว่า 1-3 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะกลับมาก็ตามใช่ครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็ตัวภาระหนี้สินตัวมูลนี่นั้นถือว่าสูงมากๆแล้วก็อัตราดอกเบี้ยถือว่าสูงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาก็ไปประเมินด้วยนะเขาบอกว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงเดือนพฤษภาคมอยู่ในระดับที่ต่ํามากเลยนะครับ 37.3 ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขตัวนี้จริงๆก็ถือว่าดีขึ้นนะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเมษายนนะครับแต่ก็เล็กน้อยนะฮะพอเมษายนอยู่ที่37อันนี้ก็ขยับขึ้นมา 37.3 โดยถ้าว่าไปดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมมองของทางฝั่งของรายได้แล้วก็การมีเงินทําที่น่าจะดีขึ้นแหละนะครับแต่ปกติตัวที่เขาจะขีดเส้นเอาไว้เลยคือถ้าอยู่เหนือ50ถึงจะดีนะถ้าต่ํากว่า50มันยังไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวเลขออกมา 37.3 ก็สะท้อนเห็นว่าภาคโครเรือนเองเนี่ยยังคงมีความวิตกกังวลอยู่เหมือนกันกับการดํารงชีวิตอยู่ครับใช่ค่ะแต่ถ้าไปพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆนะคะจะพบว่าในส่วนของภาคโครเรือนต่างๆเขามีความกังวลณนะปัจจุบันนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่เขากังวลก็คือเรื่องของระดับเงินออมของครัวเรือนพอมีการไปสํารวจมีการไปสอบถามนะคะการออมเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็ปรากฏว่าถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วพบดังนี้เลยนะครัวเรือนส่วนใหญ่นะออมเงินลดลงจากเดือนก่อนถึง 54.9% แต่ถ้าดูจากตัวเลขแล้วมันก็ปรับเพิ่มขึ้นจากก่อนเกิดระลอก3หรือมีนาคมที่ระบุว่ามีการออมลดลง 43.9% เอามาที่ไหนมาออมในสถานการณ์แบบนี้นะเออเนอใช่สิโหหนักขึ้นนะผมว่านะมันอาจจะเป็นบางกลุ่มเท่านั้นแหละที่ออมไหวแต่ส่วนใหญ่น่าจะออมไม่ไหวแค่เอาเอาพุ่นตรงเอาของเก่ามาใช้ลงชีพในแต่ละวันนะเหนื่อยเลยอะขายทองอย่างเงี้ยอ่าอ่าทีนี้มาดูกันนะครับมันมีผลสํารวจเพิ่มเติมด้วยนะว่าระดับของเงินออมในปัจจุบันที่บอกว่าจะมีตังค์หรืออีกสักเท่าไหร่นี่นะครับมันโอ้โหเห็นแล้วก็น่าหดหูเหมือนกันนะครับยี่สิบจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนะี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ส
มีการตั้งใจว่าเดี๋ยวกันเงินส่วนหนึ่งนะเอามาเป็นเงินสำรองเพราะเราก็ไม่คาดคิดไงว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่เข้ามากระทบแล้วโหทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปงั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณที่สําคัญเลยนะครับที่ถ้าสมมุติว่าผ่านพ้นตัวช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้จริงๆเราต้องร่วมมือร่วมใจกันให้ผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้ปั๊บหลังจากนี้เราต้องเก็บออมเงินนะฮะใช่ค่ะเราต้องปรับเลยนะคะแล้วสถานการณ์ที่เป็นช่วงรอยต่อที่โควิดมันยังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อย่างไรนะคะหัวใจสําคัญที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็คือมาตรการภาครัฐพยายามทยอยออกมายังมีความจําเป็นในการที่จะช่วยดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะครับรวมถึงการดูแลสุขภาพของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนะสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ